二零零九年九月十七日，清华大学正式对外公布百年校庆标志。这是一座标有阿拉伯数字一百的红色圆顶建筑，它象征着通往历史的入口。大礼堂位于清华校园中心地带。一九二一年，由美国建筑师。仿自宾夕法尼亚大学的礼堂建成，拥有罗马式和希腊式混合的古典柱廊。走进黄铜色大门，开成的大跨结构让人心胸为之一阔。整个建筑下方上圆，庄严雄伟，既蕴含中国古代天圆地方的自然哲学观，也融入了清华人。坚定朴实、不屈不挠的卓越品格。大礼堂被视为清华园中最有光荣历史的建筑物之一，见证了诸多爱国运动的激情出发和胜利凯旋。北平解放之前，清华学生为国家何去何从而激烈争论，支持共产党的同学占了大多数。他们总是在大礼堂聚会，因此被称作“大礼堂派”。而支持国民党的另一派人数较少，只能选择在同方部聚集，被称为“同方部派”。一九四九年后，每当共和国有大事发生时，大礼堂前就热闹非凡。一九六七年。中国自行设计制造的第一颗氢弹试爆成功，消息传来，师生们载歌载舞，为这一伟大成就而欢呼庆贺。一九九七年，香港回归祖国，盛大的欢庆会再次在这里举办。大礼堂，一直是学校重要的集会中心，国际政要。学术大师、社会名流纷纷登台亮相，纵议天下。重大活动、高层会议、报告讲座、文艺汇演，一次次在这处高深的穹顶下冉冉展开。大礼堂，历来还是校园文化活动的主要场所。建成后，周末放映电影就成为惯例。最初多为西方电影。一九一八年前后，学生们曾在《清华周刊》上发起“改良清华电影”的讨论，写文章痛斥那些迎合观众的低级趣味的坏影片。上世纪九十年代起，新年电影晚会成为清华师生辞旧迎新的视觉盛宴，学校领导也纷纷到场。共听钟声，共庆盛世华章。如今，改造后的大礼堂拥有最先进的放映设备，在悲欢离合、光怪陆离的银幕影像背后，不变的仍是那些沉默的青砖。同样，在九十年代，周末的大草坪，常能看到一群群学生。在这里还坐，用质朴的吉他弹奏出中国校园民谣的烂伤。他们的歌声早已传出清华，成为一个时代的记忆。二零一零年，大礼堂在修缮过程中，挖掘出一处早在礼堂开工前就存在的古迹。据考证。很可能是康熙时期黄三子老师陈梦雷的住所——松鹤三房遗址。大礼堂针对该遗址，增加了专项保护设计。这座三百多年前的古迹，也为大礼堂又涂抹了一笔更重的人文色彩。从建成至今。大礼堂内一直高悬着一块人文日新的匾额，它正是清华学风的一种凝练
，时刻鼓励着清华人以“苟日新，日日新”的精神，开创下一个百年的辉煌。